U vítacím Welcome Drinkem byli návštěvníci reprezentačního plesu města Dubňany uvedeni do nádherně nazdobeného sálu kulturního domu. S každým příchozím si nově zvolený pan starosta Zbiněk Lisí a místo starosta Michal Švager Kapřiťukli popřáli zdraví a hezký večer. Dobrý večer, právě se nacházíme v sále kulturního domu v Dubňanech a za našimi zdáry probíhá právě reprezentační ples města. Program pro dnešní večer je v skutku bohatý. Začátek, začátek plesu byl ve znamení swing den, tance. Byla tady swingová skupina z Kroměříže. Dále tady máme vlastní želízka v ohni, jak zpěvačky ze základní umělecké školy, tak i velice šikovnou gymnastku, fitness gymnastku. Celým večerem provádí skupina The Muzzles. Hákem každého plesu je tombola, takže jaká taková hlavní výhra je vlastně v tombole? V tombole je velké množství darů od jak místních, tak i přespolních podnikatelů, čímž bych jim tímto rád poděkoval. Jako veliké lákadlo je Mimo jiné třeba kávovár, televizor nebo elektrická koloběžka. Dubňany jsou známé i jako vinařské město, takže předpokládám, že tady máte i nějaké speciality od vinařů, takže co můžou lidi zažít? Máte pravdu, připravili jsme pro naše hosty vinný koutek, kde můžou ochutnat vína právě od našich místních vinařů. Mimo vinařský koutek, který máme ještě fotokoutek a krásnou pětinovou výzdobu od pana Kokeše. Představení směsice latinskoamerických tanců, vystoupení zpěvaček ze základní umělecké školy či malých gymnastek z tanečního studia Graceful ohromilo všechny diváky. Neuvěřitelnou ohebnost, sílu a akrobací předvedly malé gymnastky. Největší odměna pro pořadatele je pochvala od návštěvníků a tak jsme jich pár na plese přepadli. Odkud všichni jste? Z Dubňan. Dubňany. Bohuslavy jsem Kyjova. Hodonín. Kyjov. Co vás přilákalo, co vás přilákalo na ples do Dubňa? Mě? Kamarádi. Asi tak. Nic víc, nic víc. Takže setkává? Ano, přesně tak. A zeptám se, jak se vám tady líbí? Zatím velice dobrá atmosféra, takže mě se tady líbí. Máte rádi i víno? Jistě. Měli jsme už degustovat, ano. A chutnalo nám teda. Bylo to dobré. Využili jsme tady fotokoutek a jsme rádi, že tady vůbec je, že máme možnost zdokumentovat tento moment. Co vás tady nejvíc oslovilo? Tak myslím, že tady je moc krásný kulturní program i kvali, velmi kvalitní kapela. Mohu se taky zeptat tady, odkud jste? Jsem tady z Dubňan. A jak se vám líbí program, nebo co z programu vás nejvíc oslovil? A ta kapela se mi líbí, jako velice je skvělá a zpěvačka je úžasná. Rozhodně atmosféra. Myslím si, že to je takové nabité pozitivní energii dneska. Uh, jde to vidět i na tom parketu a že se dobře bavíme, i když se teprve vlastně začíná všechno, takže uvidíme, co bude dál. <laughs> Mně se nejvíc tady líbí manželka moje. Ale když jsem došel do toho sálu, tak mě jako zaujala ta květinová výzdoba, která je moc fajn. Město Dubňany má i nově zvolenou komisi pro kulturu a zájmovou činnost a tak jsme se zeptali předsedy Libora Jestřába, jaké novinky a akce chystají na tento rok. Rozhodně se snažíme Dubňany víc otevřít pro všechny okolní města. Myslím si, že jako Dubňany čtvrté největší město v okrese Hodoním, jsme na krásné spadovém místě, Hodonín je blízko nás, Kyjov je blízko nás, takže budeme hodně využívat naše sportcentrum Želva, tam se vleze více než tisíc lidí. A nicméně začínáme velinku velmi pozvolná, máme tady akce, které jsou trvalé, třeba tady přímo na kulturním dumě se neustále promítá kinokavárna, budeme tam mít samozřejmě nějaké akce pro děti, v červnu nás ale i venku před koupalištím čeká food track. při food tracku budeme mít spanilou jízdu amerických veteránů, kteří sem přijedou v červnu, potom než skončí školní rok, tak nám přijde velmi známá R&B zpěvačka ze Slovenska Sima, a kterou potom vystřídá velmi známý už od 90. let fungující reper a skupina PSH. 
v červenci potom uděláme takové velmi běžné a hodně oblíbené pivní slavnosti, kde budou vystupovat místní skupiny, místní kapely, ale přijede i Voxel. V srpnu potom klasicky generace, ty jsou u nás skupina hodně oblíbené. Velmi se těšíme právě na advent a právě na ten naše sportcentrum Žilva, protože v sobotu před prvním adventní nedělí přijede Janek Ledecký se svým vánočním vystoupením a tam středičně zvu všechny, nejenom z Dubňan, ale z blízkého i z dalekého okolí, protože víme, že Janek Ledecký a jeho Vánoce jsou přesně to, co potřebujeme pro to, aby ten advent byl takový krásný a milý, tak jak ho máme rádi. Rád bych vás všechny pozval k nám do Dubňan na naše kulturní akce během tohoto roku 2023.